Bine ați venit, dragi mei capricorni, la previziunile pentru următoarea săptămână, 1-7 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar pentru cei care doriți o analiză cu mai multe detalii, bineînțeles, pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descriere pentru cei interesați. Dragi Capricorni, în primul rând, din punct de vedere astrologic, să știți că este o săptămână foarte interesantă pentru voi. Luna august și această săptămână încep cu o conjuncție între Marte, Uranus și Nodul Nord, dar și cu o poziție da? cu Nodul Sud. Asta pentru voi înseamnă un moment în care... Puteți avea tot felul de surprize care țin de bani, care țin de modul în care, prin creativitatea voastră, puteți obține o sursă de venit. Sau cel puțin asta ar fi bine să faceți momentan. Da? Pentru unii, pentru alții, vedeți că este un moment în care aveți o surpriză, posibil chiar și din partea persoanei iubite, în legătură cu o sursă de venit, sau în legătură cu niște cheltuieli. Atenție, iarăși, pentru că o să fiți tentați da, să cheltuiți mai mult pe plăcerile voastre. Nu e nimic negativ, în schimb, e bine să fiți atenți. Pentru cei care aveți copii, apar cheltuieli neprevăzute sau se întâmplă ceva din acest punct de vedere, începând cu această săptămână, pentru că ele vor dura. Sunt schimbări pentru Capricorn și în casă și în planurile de viitor pe care le aveți voi. Unii chiar vă hotărâți să vă mutați, să vă relocați, alți capricorni sunteți foarte deciși în această săptămână. Poate chiar să rezolvați anumite probleme care țin de o moștenire sau de o casă, dar vedeți că lucrurile sunt puțin diferite, ca să spun așa. În ziua de luni vă concentrați foarte mult pe relația cu străinii, pe spiritualitate, iar alți capricorni chiar sunteți dispuși să învățați lucruri noi. Acum urcă citiți un articol, că citiți o carte, nu știu, pot fi lucruri mărunte, bineînțeles, pentru unii dintre voi. Apoi, marți și miercuri sunteți foarte concentrați pe zona aceasta a carierei, dar și a vizibilității voastre publice. De aici apar tot felul de situații interesante, aș spune eu. Pe de o parte tensionate, pe de altă parte sunt foarte, foarte bune. Apoi, joi și vineri, capricornii sunt mult mai sociabili, interacționați mai mult cu prietenii, vă faceți planuri de viitor, sunteți solicitați în tot felul de grupuri de oameni, fie că e vorba de grupuri de oameni online, fie că e vorba de grupuri de oameni Uh, nu știu, fizic vorbind și în weekend ar fi bine să vă mai odihniți pentru că o să fie o săptămână plină da? atenție puțin uh, pe zona aceasta a sănătății dar în weekend v-aș sfătui mai bine să stați puțin să meditați, să analizați lucrurile în general așa pentru sufletul vostru pentru că e posibil să aflați informații foarte, foarte prețioase pe data de 4, Mercur intră în Fecioară, iar asta înseamnă pentru voi că se dă startul unei perioade în care puteți să vă apucați să studiați ceva. Puteți să vă apucați de niște cursuri, puteți să vă apucați să, nu știu, să faceți o călătorie în străinătate sau să explorați un domeniu anume. Puteți să intrați în legătură, știu eu, cu persoane din alte culturi. Pentru capricornii care au o problemă de sănătate, acum puteți să găsiți un remediu, dar este ceva mai diferit. Da? Poate este ceva alternativ, sau este ceva puțin aparte. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru capricornii care își caută un loc de muncă, vedeți că puteți să găsiți undeva... Ori într-un loc mai sfânt sau într-un loc care este mai spiritual, ori pentru unii capricorni e vorba de un, uh, un loc de muncă undeva într-o altă țară, într-o altă cultură, de ce nu? Oricum se amplifică, începând cu data de 4 august, comunicarea voastră cu străinătate, comunicarea voastră cu, um, cu alte țări, ca să spun așa. 
dar v-am spus alți capricorni, pur și simplu puteți să profitați acum, să studiați ceva, să învățați ceva, pentru că aveți foarte multă susținere. Ok, hai să vedem mai departe. Ah, și mai avem un aspect, Marte, quadratură, Uranus. Marte care se află în Taur, Uran, uh, uh, Uranus, Saturn, nu știu, nu știu ce am spus, uh, uh, Uranus. Uh, un moment puțin tensionat iarăși pe bani în această săptămână, așa cum am spus. Mm, dar vedeți că totul pornește de la voi, adică sunteți puțin impulsionați, așa cum v-am spus, dragi Capricorn, să vă îndreptați puțin atenția către alte zări, către alte culturi, da? pentru că sunteți ajutați. Unii capricorni aveți discuții intense în această săptămână legate de moșteniri, legate de uh, trecut. Mesajul pentru voi este să vă eliberați de control. Da? Uranus acolo în Taur chiar asta ne spune, să lăsăm controlul deoparte da? și ne pune la treabă pe fiecare dintre noi, dar pentru voi v-am spus despre ce domeniu este vorba și vi se spune să eliberați din voi acea bunătate, da? acea iubire pe care o puteți oferi celorlalți și poate chiar să vă eliberați de lucrurile toxice. Hai să vedem mai departe ce vă spune și tarotul. Și aveți doi de monede, regele de băte, nebunul, trei de cupe, șase de cupe, moartea, nouă de monede, iar energia generală pentru Capricorn este asul de băte. Foarte frumos și cu doi de cupe. Unii capricorni văd că sunteți deschiși să faceți noi activități în această săptămână împreună cu o persoană foarte dragă vouă. Pentru capricornii care sunt singuri, vedeți că poate să apară acum o persoană de nicăieri. Nici măcar nu vă așteptați voi de unde apare și cum, dar în mod special m-aș gândi aici că e vorba ori prin prieteni să cunoașteți pe cineva, ori chiar prin familia voastră. Da? Dacă vreți să cunoașteți pe cineva, pentru cei singuri, trebuie să socializați, să ieșiți foarte mult, în mod special în data de 4-5 august. Deci dacă vreți pe cineva, da, trebuie să și socializați, nu să stați în casă, da? să ieșiți în grupuri de oameni, să comunicați și atunci aveți, aveți ocazia. Bineînțeles că în alte cazuri discutăm despre o nouă idee care apare în mintea voastră, care vă ajută foarte mult. În schimb, o săptămână în care capricornii negociază sau încearcă să găsească o soluție la o problemă. Schimbările mari, să știți că apar în planul personal pentru cei mai mulți capricorni. Acolo ceva se încheie și începe altceva. Și din acest punct de vedere este posibil ca în unele cazuri să se schimbe polii de putere între voi și o anumită persoană. Regele de băte în mintea voastră și e posibil să fie vorba de voi, da? că nu știu, sunteți plini de viață, vreți să vă afirmați, vreți să spuneți lucrurile lor pe nume, dar în alte cazuri vedeți că unii capricorni, nu știu, puteți să negociați ceva în această săptămână, puteți să rezolvați o problemă, văd aici, care ține de bani, dar într-un mod diferit, adică e ceva la care nici măcar nu v-ați fi gândit. 
o persoană ușor șatenă, roșcată, poate să fie un bărbat care face sport sau o persoană foarte activă, iarăși ar putea să vă ajute mult. În inima voastră văd că vă eliberați sau apare această senzație de nou început. Vă eliberați dintr-o problemă personală, pentru că v-am spus, ceva se transformă, ceva se încheie, iar pentru capricornii care vă doriți un copil, dar doar pentru voi este această informație, atenție, nu-i pentru toți capricornii, deci doar pentru cei care își doresc un copil. Pentru voi, vedeți că acum e momentul, da? acum e momentul tot înainte, că apar surprize frumoase. Uh, știu eu o eliberare sau în alte cazuri e vorba de o veste pe care o primiți din partea unei persoane și care vă pune pe gânduri, dar vă ajută să vă luați o piatră de pe inimă. Petreceți în această săptămână sau aveți evenimente importante, ori în familie, ori în general aveți un chef special să vă distrați, să vă simțiți bine. Uh, văd aici ori, ori o persoană care revine din trecutul vostru, ori alți capricorni aveți legătură cu, foarte mult cu persoane mai tinere sau cu persoane extrem de apropiate de inima voastră. Poate să fie vorba și de un suflet pereche. O transformare foarte mare, o încheiere care are legătură cu familia voastră, care are legătură cu casa voastră, iarăși pentru cei mai mulți capricorni. Apoi avem nouă de monede. Puteți să primiți o recompensă, puteți să primiți niște bani sau puteți să negociați ceva, așa cum v-am spus, care ține de bani, dar uh, cumva într-un mod diferit, da? cumva într-un mod special față de cum ați făcut-o voi până acum. Pentru unii parcă e vorba de o moștenire sau parcă e vorba de... De ceva ce se deblochează, da? dar care are legătură cu bani. Foarte interesant. Dragi Capricorni, acestea au fost previziunile pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrăcișez cu drag pe toți. Sper să vă ajute informațiile și să ne revedem cu bine și la tarotul zilnic pe Zodii, la filmările pentru luna august, că au apărut deja toate. Și vă aștept cu drag și la partea bonus dacă doriți. Să aveți o săptămână super!